ത്രീ ഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പോളി ലൈൻ വരയ്ക്കുക നമ്മൾ പോളി ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് നമ്മൾ ലൈനും ആർക്കും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പോളി ലൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം എം ഒ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇത് പോളി ലൈൻ ആണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പോളി ലൈൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ലിസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് ലെങ്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കോപ്പി എടുത്ത് ഈ സിവിൽ ത്രീയുടെ ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അത് ലെങ്ത് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ്സിൽ പോവാം ക്രിയേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് അതിനകത്ത് മാനുവൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു പോയിൻറ്റ് വേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ പി വൺ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എലിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എൻ്റ് പോയിൻറ്റിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ പി ടു എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ വിസ് വൈ പോയിൻറ്റ് എലിവേഷൻ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് പോ സ്റ്റാർട്ടിലും എൻ്റിലും ഓരോ കോക പോയിൻറ്റുണ്ട് ഇനി ഈ കോക പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പോയി അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് എഡിയും എലിവേഷനും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് ഇടിയുടെ എലിവേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബൈ റിലേറ്റീവ് എലിവേഷൻ ബൈ റിലേറ്റീവ് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബൈ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇത് എൻറ്റിനിറ്റി അതിന് ഈ എൻ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെലക്ട് അന ആർക്ക് ലൈൻ ആൻഡ് പോൾ ലൈൻ ഫ്യൂച്ചർ ലൈൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോൾ ലൈൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പോൾ ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ പോൾ ലൈന് നമ്മൾ പോൾ ലൈനിൽ ആർക്കിൻ്റെയും ലൈനിൻ്റെയും വെർടെക്സ് മുഴുവൻ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ആ വെർടെക്സിൽ ഒരു യെല്ലോ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ആ മാർക്ക് ഫുള്ള് ഫിനിഷ് ആയി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സി എൻ്റർ ചെയ്യുക സി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസായി കിട്ടും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഫെസ് വേ എലിവേഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിൽ കൊടുത്ത കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ എത്രയാണോ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നൂറാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഏത് എലിവേഷൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റിൻ്റെ വാച്ച് കൺട്രോൾ പോയിൻ്റ് എലിവേഷൻ നൂറാണ് നമ്മൾ നൂറ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ പി വൺ അത് നൂറാണ് ഞാനിവിടെ നൂറൊന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം എസ് ബി ഐ എലിവേഷൻ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റിൽ എൻഡിലത്തെ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എലിവേഷൻ നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ആണ് ആ നമ്മൾ ആ എലിവേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇരുന്നൂറ് എൻ്റർ ചെയ്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പോൾ ലൈൻ്റെ ലൈനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് ആ ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആയിരം മീറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ആയിരം മീറ്ററാണ് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തത് ആയിരം മീറ്ററിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് എസ് വേ ഓപ്സെറ്റ് പോയിൻറ്റ് എസ് വേ ആൻ ഓപ്സെറ്റ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ വേണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇല്ല നമുക്ക് ലൈനിൽ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എസ് വേ ഓപ്സെറ്റ് സീറോ സീറോ എന്നുള്ള എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ പോയിൻ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ആയിരം മീറ്റർ ഈ ലൈനിൽ തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കോക പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാണാം അത് കണക്ക് തന്നെ വീണ്ടും ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ രണ്ടായിരം മീറ്ററിൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മീ
ത്രീ തൗസൻഡിന് നമ്മൾ വീണ്ടും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ നേരെ ത്രീ തൗസൻഡ് എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പം ത്രീ ഈ ലൈനിൽ തന്നെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് വരും നമുക്ക് ലൈനുമാണ് വേണ്ടത് അപ്പം സീറോ സീറോ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്ററിൽ തൗസൻഡ് മീറ്ററിൽ ഓക്കെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കോക പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇപ്പം ട്വൽവ് തൗസൻഡിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വന്ന് ഏകദേശം നമ്മൾ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് മീ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേണ്ടുന്ന ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് കണക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് വരും നമ്മൾ ഇന്ന സ്പെസിഫൈഡ് ഇപ്പം ഞാൻ തൗസൻഡ് ഇൻ്റർവലിൽ കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഏത് ഇൻ്റർവലിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻട്ര സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ്റർവലിൽ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കോ പോയിൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയിൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് സെലക്ട് സിമിലാർ എല്ലാ കോ പോയിൻറ്റും സെലക്ട് ആകും അതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് പോയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഓവർ സെലക്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈസ്റ്റിങ്ങും നോർത്തിങ്ങും എലിവേഷനും ലഭിക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ടാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എസ് പി ഫോർമാറ്റിൽ ഈ സാധനം നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആവും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു സി എസ് പി ഫയൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എസ് എസ് എന്നായിരുന്നു ആ സി എസ് പി ഫയൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് വീണ്ടും ഓട്ടോകാഡിൻ്റെ ഈ സിവിൽ ത്രീഡിയുടെ ഇൻ്റർഫേസ് വീണ്ടും പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ കാണും ഇതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിങ്ങും നോർത്തിങ്ങും പോയിൻറ്റ് ഐ ഡിയും എലിവേഷനും നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് എൻറ്റും പോയിൻ്റ് ആണ് വൺ പി വണ്ണും പി ടു നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് എൻറ്റും പോയിൻ്റ് ആണ് അതാണ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പി ടു ആക്കിയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാണാം ഹൺഡ്രഡ് 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 മുതൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള വേരിയേഷനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ല അനുസരിച്ച് ആ എലിവേഷനിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ബൈ റിലേറ്റീവ് ലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് പോയിൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ മറ്റു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിൽ തന്നെ സിവിൽ ത്രീ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻ്റർപ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ബൈ റിലേറ്റീവ് ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ താങ്ക്സ്